Hola, buenas noches. Efectivamente, durante los últimos siete días, la comunidad internacional ha celebrado la Semana Mundial del Espacio y aunque se pretendía que las actividades se centraran en los aportes de los satélites a las telecomunicaciones, la jornada ha reanimado el debate sobre un asunto verdaderamente preocupante, el espacio como nuevo campo de batalla. Y esta alarma tiene que ver con acontecimientos que se generan en la principal potencia económica y militar global, Estados Unidos. Y es que recientemente el presidente Donald Trump instruyó la creación de una sexta rama del ejército que tiene como nombre nada más y nada menos que Fuerza Espacial, mientras el Pentágono emitió un reporte en el que define su estrategia de defensa en el espacio con el objetivo de edificar una ventaja militar integral en este ámbito. Las decisiones son contrarias al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 que prohíbe a los más de 100 países firmantes, entre ellos Estados Unidos, la militarización de la órbita de la Tierra, la Luna o cualquier otro cuerpo celeste. El mandatario estadounidense dijo claramente que su país quiere tener el dominio del espacio porque es un escenario de guerra como la Tierra, el aire o el mar. Por supuesto que esto guarda una clara relación con la llamada Nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Recordemos que a inicios del pasado año el país asiático fue el primero en la historia que logró alunizar con éxito en la cara oculta de la Luna. Y aunque Beijing sostiene que su presencia en el espacio tiene fines pacíficos, estos adelantos preocupan a Washington, sobre todo porque desde el punto de vista simbólico, científico y militar, el país del norte quiere mantener su hegemonía a toda costa. Persiguen no solamente dominar a China, también a otros estados nuclearmente armados como Rusia, Irán y Corea del Norte. Para sostener esa estrategia, los medios estadounidenses y la propia Casa Blanca han manejado incluso la idea de que Rusia y China tienen satélites mortales. Estas exageraciones pretenden justificar el aumento del gasto fiscal que necesita el gobierno para la militarización del espacio. Por cierto, estas son de las estrategias imperiales que trascienden a uno u otro presidente. Por tanto, los peligrosos planes militares norteamericanos en el espacio se mantendrán más allá de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Si ya parecía una insensatez la idea de buscar vida en otro planeta, porque el nuestro está cada vez más dañado por las políticas contaminantes y depredadoras de un mundo globalizado y mayoritariamente capitalista, ahora la realidad es mucho más alarmante. Una guerra de las galaxias, que ojalá quede solo en la ficción de Hollywood, podría acabar mucho antes con la vida en la Tierra, que al menos hasta hoy es como dijera el periodista Walter Martínez, nuestra única nave espacial. Hasta la próxima.